இன்று பரிசு நாள் காலை வேளையிலும் இந்த சமூக வலைத்தளத்து கூடாக இந்த காலை வழிபாட்டிலே உங்களை சந்திக்க கத்தர் கொடுத்த மாபெரும் கிருவைக்காக அவரை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்தரை நான் எக்காலமும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவருடைய துதி எப்பொழுதும் என் நாவில் இருக்கும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் ஆகவே இந்த காலை வேளையில் நாம் இணைந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது நன்றியுள்ள உள்ளத்தோடு ஆண்டனுடைய திருப்பாதம் நாம் பணிவோம் கத்த தருகின்ற சமாதானத்தையும் ஆசிர்வாதங்களையும் இந்த காலை வழிபாட்டிலே பெற்றுக்கொள்ள நாம் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம் வழிபாட்டுக்கு ஆரம்பமாக நாம் சிரங்களை தாழ்த்தி அமைதியாக ஒரு வேளை கண்களை மூடி செவிப்போம் அன்பும் மகா இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இந்த அருமையான காலை வேளையில் நாங்கள் உம்மண்டை வருகின்றோம் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகின்றோம் கத்தாவை நாங்கள் உம்முடைய பிரசன்னத்தை இருக்கிற இடங்களிலே உணர்ந்தவர்களாக இந்த காலை வேளையில் உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றோம் கடந்து போன வாரத்திலும் எங்கள் மத்தியில் தந்த எல்லா உம்முடைய நல் வழிநடத்தலுக்காகவும் ஆசிர்வாதங்களுக்காகவும் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த வழிபாட்டு கூடாக எங்களை நடத்தும் உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்யும் உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு வரை உம்மிடத்திலே கேட்டு எங்களுடைய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு துணை செய்வீராக இந்த வழிபாட்டில் பங்கு பெற்றுகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் கிறிஸ்திய சுவழியாக தாழ்மையோடும் பணிவோடும் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் வழிபாட்டுக்கு ஆரம்பமாக நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடல் புத்தகத்திலே நானூற்று ஏழாவது பாடலை பாடுவோம்
கத்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கத்தரை பாடுங்கள் கத்தரை பாடி அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரித்து நாளுக்கு நாள் அவருடைய ரச்சிப்பை சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள் என்று சங்கீதக்காரன் கூறுகிறார் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவருடைய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான நன்மைகளையும் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் எண்ணிலடங்காத காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பிக்க தகப்பனாக இருக்கிறார் அந்த தேவனை நாங்கள் தொழுது கொள்கின்ற பொழுது அவரை புதிய பாடல்களால் பாடுவோம் பாடுவது மாத்திரம் அல்ல அவரை நாங்கள் ஸ்தோத்தரித்து அவரை போற்றி அவரை புகழ்ந்து பாடி அவருடைய நாமத்தை குறித்து சுவிசேஷமாய் நாளுக்கு நாள் நாங்கள் அறிவிக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட இந்த நேரத்திலும் நம்முடைய இருதயத்தை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் அதிசயங்களை நினைத்து பார்த்து எங்களோடு சேர்ந்து பாடல் என்று பாடுபடியாக வேண்டுகிறோம் தகப்பனாய் இருக்கிறார் நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகின்ற தகப்பன் 
பரிசுத்த பரிசுத்த தகப்பனாய் இருக்கிறார் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் அவரை தொழுது கொள்ள கடமைப்பட்டவராக இருக்கும் இந்த நாளிலும் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைத்து பார்ப்போம் எங்களை வாழ்வுடைய வாழ்க்கையில் அவர் எப்போ பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் அவரை தொழுது கொள்ள கடமைப்பட்டவராக இருக்கும் இந்த நாளிலும் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைத்து பார்ப்போம் எங்களை வாழ்வுடைய வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி எப்படி எங்களை அற்புதமாய் வழிநடத்திருக்கிறார் எப்படி எப்படி எங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலும் எங்களை விடுதலையாக்கிறார் எங்களுடைய எல்லா சோதனைகளிலும் வேதனைகளிலும் துன்பத்திலும் உயரத்திலும் அற்புதமாய் எங்களை வழிநடத்தி வந்திருக்கார் ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் செய்த எல்லா காரியங்களும் இந்த நேரத்தில் நினைத்து பார்த்து ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கும் ஆண்டவரே நம்மளை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நம்ம போற்றுக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நம்ம போலுகிறோம் ஆண்டவரே அற்புதங்களையும் அதிசயங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே செய்வித்த தகப்பனாய் இருக்கிறீர்கள் தகப்பனே இதோ வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வாரங்கள் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல வந்த எல்லாரையும் ஆண்டவரை அரவணைத்து வேதனையோடு துன்பத்தோடு துயரத்தோடு கஷ்டத்தோடு கண்ணீரோடு கவலையோடு சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகளோடு ஆண்டவரே வேதனையோடு கவலையோடு இருந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஆண்டவரே எங்களை நீங்கள் ஆண்டவரை அரவணைத்து எங்களை தேர்ச்சி எங்களை பாதுகாத்து உங்களுடைய செட்டையில் கீழ் வைத்து ஆண்டவரே எங்களை பராமரித்து ஆண்டவரை அமர்ந்த தண்ணீரடையில் எங்களை கொண்டு போய் விட்டபடியால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்புக்கு அளவே இல்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீ அந்த கொண்ட அன்புக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் நீங்கள் மனோரும் கொண்டு ஆண்டவரே இந்த எங்களுடைய பாவங்களை வீட்டெடுக்கும் பொருட்டாக இந்த உலகத்துக்கு வந்து உங்களுடைய ஆண்டவரே சரீரத்தை ஆண்டவரே ஜீவாதார பழியாக ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நீங்கள் ஆண்டவரை மறித்து ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுந்து இன்று இந்த மன்றாட்டு வேலையிலே நாம் யாரும் சேர்ந்து நாம் ஒன்று கூடி ஜெபிப்போம் எமது மன்றாட்டு ஜெபங்களை இந்த வேலையில் நாங்கள் ஏறெடுப்போம் விசேஷமாக இந்த நேரத்தில் எம்முடைய திருச்சபைக்காக நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம் ஆண்டவரே சுவாமி இந்த கால வேலையிலே நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து நம்மை நோக்கி பார்த்து எமது திருச்சபைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி எல்லா திருச்சபைகளிலும் மூடி இருக்கின்ற இந்த வேலையில் கத்தாவே உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதுக்காக உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதித்து சோதரிக்கிறோம் ஆண்டு விரே சுவாமி நாங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சுவாமி எங்கள் வீடுகளிலே நாங்கள் கூடி வருகின்ற பொழுது ஆண்டு விரே இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ எந்த இடத்திலே கூடுகிறார்களோ அந்த இடத்திலே நான் வாசமாக இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவமே சுவாமி நீர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சுவாமி ஆண்டு வரே சுவாமி இந்த வேலையில் கத்தாவே திருச்சபையாக நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டு வரே சுவாமி இந்த நாட்களில் கத்தாவே எமது திருச்சபை கூடாக செய்கின்ற ஊழியங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் சமுதாயத்தில் செய்கிற பணிகளை நீங்கள் ஆசீர்வாதிங்கள் சுவாமி திருச்சபையில் இருக்கின்ற எமது வாலிபர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி அவர்களை கத்தாவே நீங்கள் வழிநடத்துங்கள் சுவாமி கத்தாவே இந்த நாட்களில் கத்தாவே திருச்சபையில் கூடி வர முடியாட்டாலும் ஆண்டு வரே வீடுகளில் இருக்கின்ற பொழுது ஆண்டு வரே உண்மை நோக்கி பார்க்கவும் உண்மை துதிக்கவும் ஸ்தோத்திரிக்கவும் எங்களை கொடுத்திருக்கிற வாய்ப்புகளுக்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி எமது திருச்சபையில் கத்தாவே ஒரு புதிய மறு மலர்ச்சியை நீர் எங்களுக்கு தர வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய ஊழியங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையிலே கேட்டு கத்தாவே நாங்கள் போய்விடாதபடி ஆண்டவரே அந்த ப வார்த்தைகளை நாங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து செல்கின்ற மக்களாக ஆண்டவரே எங்களை மாற்ற வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த திருச்சபை இந்த இடத்திலும் இந்த நாட்டிலும் கத்தாவி அநேகருக்கு ஒரு ஒளி விளக்காக தேர்தத்தக்கதாக எமது திருச்சபையிலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி எமது திருச்சபையில் செய்கின்ற எல்லா ஊழியங்களையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் சுவாமி எமது திருச்சபையிலே பணிபுரிகின்ற ஊழியக்காரருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த குடும்பங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே கத்தாவே விசேஷமாக இந்த நாட்கள் அவர்கள் சென்று வருகின்ற இடங்கள் எல்லாம் கத்தாவை அவர்கள் தேவையான பாதுகாப்பை கொடுத்து இந்த ஊழியத்தை சிறப்பாக செய்ய ஆண்டவரே நீங்கள் கிருபை கொடுத்தல்ல வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே எமது நாட்டிலும் நம்மை சுற்றி வாழ்கின்ற இடங்களிலும் இருக்கிற திருச்சபைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த திருச்சபைகளை ஆண்டு ஒன்று கூட முடியாவிட்டாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களை வழிநடத்துகிறீர் எங்களை பலப்படுத்துகிறீர் நம்பிக்கை நிச்சயத்தோடு நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்கத்தக்கதாக எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி எமது நாட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எம் நாட்டின் சமாதானத்துக்காகவும் எம்மை சுற்றி வாழ்கின்ற மக்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் எம் நாட்டுக்காகவும் உலக நாடுகளுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவா சுவாமி விசேஷமாக 
இந்த கொள்ளை நோய்கள் எம்மை ஆட்கொண்டு ஆட்கொள்கின்ற பொழுது ஆண்டவரே நீர் தாமங்களோடு கூட இருக்கிறது காமுக்கு நன்றி சுவாமி ஆண்டவரே சுவாமி நமது நாட்டிலும் கத்தாவே நாங்கள் வீடுகளிலே அடைப்பட்டு இருக்கிறோம் சுவாமி இந்த கொள்ளை நோய்க்கு கத்தாவே நாங்கள் பயந்தவர்களாக ஆண்டவரே சுவாமி என்ன நடக்குமோ என்று கத்தாவே நாங்கள் கலங்கி நிற்கின்ற இந்த வெள்ளை கத்தாவே உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்களை தாங்குகிறதுக்காக நமக்கு நன்றி சுவாமி எங்களை வழிநடத்தி வருகிற மேலான கிருபைக்காக நன்றி சுவாமி இந்த கொள்ளை நோய் கத்தாவே அழிந்து போகத்தக்கதாக நீங்கள் கிருபை செய்யுங்கள் இந்த கொள்ளை நோய் கத்தாவே செயலிழந்து போகத்தக்கதாக நீங்கள் கிருபை செய்யுங்கள் சுவாமி கூடிய விரைவில் ஆண்டுவரே யாவரும் கத்தாவே சந்தோஷமாய் களி கூறத்தக்கதாக நீங்கள் கிருபை செய்யுங்கள் மறுபடியுமாக சாதாரண நிலை எங்களுக்கு வர வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டுவரே சுவாமி இந்த நாட்களிலே கத்தாவே வீடுகளிலே வயது பெருகளுக்காகவும் சிறு பிள்ளைகளுக்காகவும் விசேஷமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த கொள்ளை நோய் தாக்காத படிக்க நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்கள் சுவாமி ஆண்டவரே சுகவீனமாய் பலவீனமாய் யாராவது வீடுகளில் இருந்தால் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசன்னம் அவர்களை தொட்டு குணமாக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே சுவாமி வைத்தியசாலைகளிலும் வீடுகளிலும் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக இந்த வெளியில் விசேஷவண்ணமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே சுவாமி இந்த நிலைக்கத்தாவே இந்த கொள்ளை நோய் காரணமாக கத்தாவே தொழில் வாய்ப்புகளை இழந்தவர்களுக்காகவும் ஆண்டவரே நீ நாங்கள் எப்படி எங்கள் தொழிலை கொண்டு செல்வோம் என்று கலங்கி தவிக்கின்ற குடும்பங்களில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே தொழிலுக்கு போக முடியாமல் கத்தாவே கஷ்டப்படுகின்ற குடும்பங்களுக்காக விசேஷ வண்ணமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி மறுபடியுமாக ஆண்டவரே உண்மையில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக ஆண்டவரே தொடர்ந்து கத்தாவே உண்மையிலே நீர் வழிநடத்து நான் வழிநடத்தீர் நிச்சயத்தோடு நாங்கள் செயல்பட எங்களுக்கு கிருபித்தார்கள் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சுவாமி நாட்களை கத்தாவே விசேஷமாக வீடுகளில் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவர்களாகத்தான் நாங்கள் செயல்பட கிருபைத்தார்கள் நம்ம நாட்டை ஆசீர்வதிங்கள் சுவாமி நம்ம நாட்டிலே செயல்படுகின்ற நம்முடைய தலைவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி நல்ல தலைவர்கள் நாட்டில் உருவாக வேண்டும் கத்தாவே அந்த நிவாரண பணிகள் கத்தாவே எல்லோருக்கும் சென்றடையத்தக்கதாக கிருபை செய்யுங்கள் கத்தாவே ஆண்டவரே ஏழை மக்கள் கத்தாவே நாட்டில் கஷ்டப்படுகின்ற பொழுது ஆண்டவரே அரசாங்கத்தினால் கொடுக்கப்படுகின்ற நிவாரண பணி ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் கொண்டு செல்லப்படத்தக்கதாக நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே நல்ல தலைவர்களை எங்களுக்கு தாருங்கள் சுவாமி நல்ல எங்கள் வைத்தியசாலைகளை வேலை செய்கின்ற வைத்தியர்களுக்காகவும் தாதிமார்களுக்காகவும் ஆண்டவரே எங்கள் காவல்துறைகளுக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி அவர்கள் செய்த பணிகளை நீங்களும் ஆசீர்வதிங்கள் சுவாமி நல்ல தாப்பனே சுவாமி நம்ம நாட்டிலே கத்தா நல்ல காலநிலைகளை தாங்க சுவாமி இந்த கொள்ளை நோய் போட்டு ஒளிந்து போகட்டும் சுவாமி நல்ல காலநிலைகள் எங்களுக்கு தாருங்கள் சுவாமி ஆண்டவரே இயற்கை அழிவுகள் எங்கள் நாடை மறுபடியுமாக தாக்காதபடி காத்துக் கொள்ளுங்கள் சுவாமி ஆண்டவரே சுவாமி நாட்டிலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா செபிக்கிறோம் அதுபோல் வெளிநாடுகள் இருக்கின்ற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாடுகளுக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி கொள்ளை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரம் மறுமறுமாக மலு மறுமலர்ச்சி அடைத்தக்கதாக கிருபை செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ நல்லவர் அப்பா நீ பரிசுத்தர் அப்பா எல்லா எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்கிற தெய்வமாக இருக்கிற ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் இந்த வேண்டுதல் ஜபங்கள் எல்லாம் நம்முடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் சுவாமி நீரே எங்களுக்கு சரியான நேரத்திலே சரியான பதிலை நீ தருவீர் என்று உண்மை நம்பி சீக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்த வேண்டுமா செபிக்கிறோம் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கை உண்டாவதாக ஆமேன் யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினைந்து தொடக்கம் இருபத்தி ஒன்று வரை யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினைந்து தொடக்கம் இருபத்தி ஒன்று வரை புதிய ஏற்பாடு பக்கம் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும் படிக்கு சத்தி ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றல வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் உலகம் அந்த சத்தி ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்று கொள்ள மாட்டாது அவர் உங்களு உங்களுடனே பாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் நான் பிழைக்கிறபடியால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள் என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்கிறவன் என்னிடத்தில் அன்பாயிருப்பான் என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான் நானும் அவனில் அன்பாயிருப்பேன் அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார் இந்த காலை வேளிலே இந்த சமூக வலைத்தளம் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதிலே ஆண்டவராகி ஜேசு கிறிஸ்துவை நான் மயப்படுத்துகிறேன் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட ஆண்டவ
திருமறை பகுதியிலே ஜோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கூறுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே அன்பு வைக்கின்றவர்களாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற கட்டளைகளை கை கொள்ளுகின்றவர்களாக ஆண்டவர் எங்களை அழைக்கின்றார் அதாவது நாங்கள் விரும்புவதை இயேசு எங்கள் மத்தியிலே எப்பொழுதும் தருகின்றவராகவே இருக்கின்றார் நாங்கள் விரும்புவதை இயேசு எங்களுக்கு கொடுப்பதனால் அவரை பின்பற்றுகின்ற மக்கள் ஆயிரக்கணக்காயிருக்கின்றார்கள் அதே சமயத்திலே அவர் எங்களிடத்திலே விரும்புவதை அவருக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்றோமா என்பதை ஆண்டவர் கவனிக்கின்றவராக காணப்படுகின்றார் உண்மையிலே எமது சீடத்துவம் எங்கே காணப்படுகின்றது எந்த வகையை சேர்ந்தது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது எண்ணத்தை நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் எண்ணத்தை எங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதிலே இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் கவனமாக இருக்கின்றார் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவேதான் நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எங்களிடத்திலே கூறுகின்றார் அன்பானவர்களே இந்த கத்தருடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் முக்கியமானது என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இந்த காலிவல்லே எங்களை நேசிக்கின்றவராக மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் எங்களிடத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கின்றவராக கூட இருக்கின்றார் ஆகவேதான் கத்தருடைய வார்த்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் எங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கின்றவராக இருக்கின்றார் ஆணுடைய தெரிவு பூரணமாயிருக்கின்றது அன்பானவர்களே அதாவது ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக தெரிந்தெடுப்பது எமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியமாய் காணப்படுகின்றது ஆம் ஆண்டவரின் மக்கள் என்பது நமக்கு மாபெரும் பெருமை அவருடைய தெருவிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய தெருவிலே எந்த விதமான பாகுபாடும் இங்கே காணப்படவில்லை உயர்வு இல்லை தாழ்வு இல்லை ஏழை என்பதில்லை பணக்காரன்கிற வித்தியாசம் இல்லை யாரையெல்லாம் யாரெல்லாம் ஆண்டவரை நம்புகிறார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்திருக்கின்றார் ஆகவே நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் உலக பார்வையிலே நாங்கள் வெறுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது தள்ளப்பட்டவர்கள் என்றல்ல அப்படி இருந்தாலும் கூட ஜேசு கிறிஸ்துவின் பாதையிலே அவர் எங்களை தெரிந்தெடுத்து அவர் எங்களை நேசித்து அவர் எங்களை தன்னுடைய பணியாளர்களாக அழைத்திருக்கின்றார் ஆகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் இறுதி வரைக்கும் வழிநடத்துகின்றவராக இருக்கின்றார் விண்ணகத்திலே நிரந்தரமான வீடை எங்களுக்கு கொடுக்கின்றவராக காணப்படுகின்றார் யாரெல்லாம் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களை ஆண்டவர் ஒருபோதும் தனிமைப்படுத்த விடுவதே இல்லை உண்மையிலே தனிமை என்பது ஒரு புறம் எம்மை ஒதுக்கி வைப்பது அல்லது தள்ளி வைப்பது உலகத்திலிருந்து நாங்கள் தள்ளப்படுவது என்பது அர்த்தம் கிடையாது நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்றோம் தனிமை என்கின்ற பொழுது அதாவது என்ன அர்த்தம் என்றால் ஆண்டவர் எங்களிடமிருந்து விலகிவிட்டார் என்றால்தான் நாங்கள் தனிமையாயிருக்கின்றோம் அது அல்ல ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நாம் உலகத்திலிருந்து ஒதுங்கினாலும் ஜேசு எங்களை விட்டு விலகுவதே இல்லை ஹலிலுயா ஆண்டவர் எங்களை விட்டு ஒருபோதும் விலகுவதில்லை ஆகவேதான் ஜேசுவின் பிரசன்னம் எப்பொழுதும் எங்களோடு இருப்பதை நாங்கள் உணர வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் எப்போது நாங்கள் உண்மையிலே இயேசுவை நம்புகிறோமோ அப்போது அப்பிரசனத்தை எம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆம் அன்பானவர்களே நாங்கள் ஜேசுவை நம்பாத 
அல்லது உணர்ந்து கொள்ளாத தருணங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏராளம் காணப்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் இயேசுவை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றவர்களாக நம்புகிறவர்களாக நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் இங்கே தேவ வார்த்தையை நாங்கள் ஆழ்ந்து கவனிக்கின்ற பொழுது கத்தருடைய வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெளிவாய் சில காரியங்களை எங்களுக்கு கூறுகின்றது அப்போ சொன்னாகி பேதுரு தன்னுடைய முதலாவது கடிதத்திலே மூன்றாவது அதிகாரத்திலே இவ்வாறு சொல்லுகின்றார் அதாவது கத்ராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் கத்ராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விவரித்து கேட்கிற யாவரும் சந்தோஷத்தோடு வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது கிறிஸ்துவுக்கேற்ற உங்கள் நல்ல நடக்கையை தூசிக்கிறவர்களாக உங்களை அக்கிரமக்கார் என்று உங்களுக்கு விரதமாய் சொல்லுகிற விஷயத்தில் வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு நல் மனச்சாட்சியுடையவர்களாயிருங்கள் நல் மனச்சாட்சியுடையவர்களாயிருங்கள் என்று கொள்கிறார் தீமை செய்து பாடுநிவிப்பதிலும் தேவனுக்கு சித்தமானால் நன்மை செய்து பாடுநிவிப்பதே மேலானது என்று அவர் கூறுகின்றார் அதாவது தீமை செய்து பாடநுவிப்பதை பார்க்கணும் இன்றைக்கு உலகத்தார் தீமைகள் செய்து அநேக விதமான பாடுகளை அனுபவிப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம் ஆனால் கத்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் நன்மை செய்து பாடு அனுபவிப்பதே மேன்மையா இருக்கும் ஏனென்றால் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி கிறிஸ்துவானவர் எங்களை ஆண்டிடத்திலே சேர்க்கும்படி அதாவது அநீதியுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதியுள்ளவராய் நாங்கள் அநீதியுள்ளவர்கள் எங்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவர்களாய் பாவத்தின் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உழுப்பிக்கப்பட்டார் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வார்த்தைகள் மிகவும் பெருனுள்ளது ஆண்டவர் மாம்ச பிரகாரமாய் மறித்து ஆவியிலே உயிருள்ளவராய் காணப்பட்டார் ஏன் இன்றைக்கு தேவ வார்த்தையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஜோவான் எங்களுக்கு தெளிவாய் இந்த காரியத்தை எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார் அதாவது பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் பார்த்தபடி வாசி கேட்டபடி தேவன் எங்களிடத்திலே அன்புள்ளவராய் காணப்படுகிறார் நான் உங்களை திக்கட்டவர்களாய் விடேன் நான் உங்களை திக்கட்டவர்களாய் விடேன் உங்களிடத்திலே வருவேன் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் இன்னும் கொஞ்ச காலம் உலகம் என்னை காணாது இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் எங்களை தைரியப்படுத்துகிறார் என்பவர்களே நாங்கள் பிழை இல்லாதவர்களாக கரை இல்லாதவர்களாக நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே காணப்பட வேண்டும் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருப்பதை அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்பிக்கை தரும் வார்த்தைகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தருகிறார் என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான் ஆம் அவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான் என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான் நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்று ஆண்டோர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே கடவுள் இரட்சகர் மீட்பராகிய ஜேசு கிறிஸ்து தன்னை எங்களுக்கு பூரணமாய் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் ஆகவே நாங்கள் இந்த அவதி நிறைந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தனிமைப்பட்டிருக்கின்றோம் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றோம் வேதனையோடு இருக்கின்றோம் ஆனாலும் ஆண்டவரிடத்திலே நாங்கள் முழு நம்பிக்கையை வைக்கின்ற பொழுது நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே முழு அன்புள்ளவர்களாய் காணப்படுவோம் ஆகவே இந்த நாட்களிலே நாங்கள் ஆலய பிரகாரங்களிலே வந்து ஆண்டவரை சுதந்திரமாய் ஆராதிக்க முடியாதவர்களாய் காணப்படுகின்றோம் காலம் பொல்லாதா இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே எங்களுடைய முழு நம்பிக்கையையும் முழு அன்பையும் கொடுப்போம் ஆண்டவர் தாமே இந்த வார்த்தைகளுக்கு கூடாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை பலப்படுத்துவார் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களை மறுபடியும் வாழ்த்து கூறி நன்றி கூறுகிறேன் ஆமேன்
வழிபாட்டுக்கு நிறைவு பாடலாக யாவரும் சேர்ந்து பாடல் புத்தகத்திலே நானூற்று நான்காவது பாடலை பாடுவோம் ஜபிப்போம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த காலை வழிபாட்டிலும் எங்களோடு இடைப்பட்டமைக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி வெள்ளமுள்ள ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலும் இந்த வழிபாட்டிலே இணைந்திருந்த அருமையான சகோதரங்களுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவருடைய உள்ளங்களை நீர் இந்த வேளையிலே ஊடுருவி காணுகின்ற ஆண்டவராக இருக்கின்றீர் ஆண்டவரே நிறங்கள் மெய்ப்பர் நாங்கள் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படாதபடி உம்முடைய கிருபை எங்களை தாங்குகிறதற்காக உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நாங்கள் கடந்து வந்த எங்கள் வாழ்க்கை பாதையை ஆண்டவரே கடந்து போன நாட்களை வாரத்தை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்ற போது உம்முடைய அதிசயங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆச்சரியமான வளரத்தில் ஒவ்வொன்றுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் இதோ கர்த்தாவை ஒரு புதிய வாரத்தை நீ எங்களுக்காக தந்திருக்கின்றீர் இந்த வாரத்துக்கூடாக நாள் கடந்து செல்கின்ற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை பாதையிலே நீரே வழிகாட்டியாக நல்ல துணைவராக நல்ல நண்பனாக வைத்தியராக எங்களை ஆசிர்வதிக்கின்ற எங்கள் நல்ல ஆண்டவராக எப்பொழுது எங்கள் வாழ்க்கையில் இடைப்பட வேண்டும் என்று உமிடத்திலே மன்றாடி கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே பல்வேறு தேவைகள் மத்தியிலே இருக்கின்ற மக்களுக்காக சுயனங்கள் வெளியில் இருக்கிற மக்களுக்காக இழப்பின் மிகுதி நாள் துன்பங்களோடு இருக்கிற மக்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் 
வயது முந்த நிலைமையில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கின்றோம் தொழில் பார்க்கிறவர்களுக்காக செபிக்கின்றோம் ஆண்டு வரை உம்முடைய வல்லமையான கரம் ஒவ்வொருவரோடும் அவருடைய வாழ்விலே பரிபூர்ணமாக நீர் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று மன்றாடுகின்றோம் இந்த வாரத்திலும் உம்முடைய அதிசயங்களை அவர்களுக்கு காணத்தக்கதாக உம்முடைய கிருபைனால் அவர்களை நீர் முடிசூட்ட வேண்டும் என்று மன்றாடுகின்றோம் வெள்ளமுள்ள கர்த்தாவு உடைய நாமத்திலே ஒவ்வொருவரையும் இந்த காலைகளில் ஆசிர்வதிக்கிறோம் நீங்கள் பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உம்முடைய அமைதியும் சமாதானமும் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களையும் ஆட்கொள்ளட்டும் கத்தரும் சிற்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலேயே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் செபம் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தருடைய செபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் பெறமடங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் தன் சுத்தப்படுவதாக நிராட்சியம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமணங்கள் செய்யப்படுவது போல பூமிலையும் செய்யப்படுவதாக எங்களை வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனர்களுக்கு மன்னிக்கிறது போல கடன்கள் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நிரட்சித்துக் கொள்ளும் ராட்சமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை கேட்போம் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கசுடைய கிருபை பிதாவாகிய தவனுடைய அன்பு தேற்றவாளனாகிய தூய ஆவியின் நல்லுறவு வழிநடத்தல் பாதுகாப்பு ஆசிர்வாதம் நம் அனைவரோடும் நமக்கு அன்பானர்களோடும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் யாவரோடும் எப்பொழுதும் சதாகாலமும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் உள்ளமே கத்தருடைய பரசுநாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் சில சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் அன்புக்குரிய சபை மக்களே இந்த காலை வேளையில் உங்களை மறுபடியும் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த வழிபாட்டு கூடாக உங்களோடு இணைந்து கொள்ள கத்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி கடந்து போன வாரத்திலே பல முக்கியமான நிகழ்வுகள் எங்களுடைய சபை வாழ்விலே நடைபெற்றது விசேஷமாக திருமதி பிலிப் கமலா அவர்கள் ஆண்டவர்களின் திரு அடைந்தார் அது மாத்திரமல்ல திருமதி நிரஞ்சலா பிரேம்குமாருடைய தகப்பனார் கத்தர்களின் திரு அடைந்தார் நம்முடைய சபையை சேர்ந்த திருமதி சிவகுமார் ஜோய்சி அவருடைய தாயார் கத்தர்களை நித்திரை அடைந்தார் ஆகவே அவருடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஆண்டுவிடத்திலே மன்றாடுகின்றோம் கத்தருடைய மேலான சமாதானம் இந்த குடும்பங்களோடு தங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வாஞ்சிக்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல அவருடைய சபைகளுக்குள்ளே பலர் சுயமாயிருப்பதை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் பலர் வைத்தியசாலையில் இருப்பதாகவும் அறிகின்றோம் உங்களுடைய சிவங்களிலே அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இந்த வாரத்திலே எங்களுடைய வழிகாட்டிகள் ஊழியர்கள் உங்களுடைய வீடுகளை சந்திக்க வருவார்கள் ஒரு ஆயத்துவ மடல் பாசரல் லெட்டர் நாங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை காரியங்களை குறித்து ஒரு விளக்கமான ஆயத்துவ மடல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த மடலை தாங்கி அவர்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு வருவார்கள் அத்தோடு கூட உங்களுடைய வீடுகளிலே ஏதாவது விசேஷமான தேவைகள் இருப்பின் அவற்றுக்காக நாங்கள் செபிக்க வேண்டுமானால் தயவாக எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்க ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி ஊடாகவோ உங்களோடு நாங்கள் செபத்திலே இணைந்திருக்க நாங்கள் விரும்புகின்றோம் ஏனென்றால் நம்முடைய சபை கூடிவருதல் எவ்விதம் எப்போது நடைபெறும் என்று நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் கூட நாம் தொடர்பு ஊடகங்களுக்கு கூடாக உங்களோடு இணைந்திருக்க நாங்கள் விரும்புகின்றோம் ஆகவே இந்த செபங்களிலே ஒருவர் ஒரு நாங்கள் தாங்குவோம் மாத்திரமே அல்ல உங்கள் மத்தியிலே பல்வேறு தேவைகள் பிரச்சனைகள் இருப்பின் தயவு செய்த அவைத்தையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றோம் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராகும்